ठिकाना न्यू बजिटपुर औरंगाबाद मुर्शिदाबाद सोमो प्रतिमंत्री जाकिर हुसैनेर बाड़ी ठीक भी पड़ी थे मोबाइल नाइन सेवेन थ्री फाइव टू फोर वन जीरो टू एट अथवा नाइन नाइन थ्री टू वन नाइन फोर जीरो जीरो थ्री आमादेर वेबसाइट www. aps. school आमादेर ईमेल आईडी info. aps one nine at the rate be care institute of management and technology polytechnic diploma engineering college এখানে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য রয়েছে ওয়াইফাই ক্যাম্পাস অত্যাধুনিক ল্যাব অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা যত্ন সহকারে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের সুযোগ মাধ্যমিক ও সমতুল্য পরীক্ষার্থীরা যোগাযোগ করুন ক্যাম্পাস আমার কানফালা নিয়ার পলসন্ডা নবগ্রাম মোবাইল এইট নাইন গোয়িং অন स्कूल बंध प्राइटन चावा तई कि थेमे थक पढ़ाशनो एके बारे ना नवम और दशम श्रेणी छात्र छ्री सुवर्ण सूझ इमेजिन क्लसरूम लाइव प्रतिदिन विकेल पांचटा थ सरसि क्लस नाइन और टेनर छात्र छ्री चोख रख इमेजिन टी और इमेजिन कम्यूनिटी मीडिया Zakir Hussain Institute of Polytechnic conceived by Mr Zakir Hussain with best facilities quality education and excellent placement record for admission contact 9476307162 Aurangabad Public School a unit of Shibam Education and Social Welfare Acha abar phire elam abar phire elam Acha dekho amra je je ongsho chilam ei sentence chilo kono poroborti ami je sentence ta dikhi seta tate lokkho koro my friend requested me to solve the problem look at the sentence my friend requested me to solve the problem ekhane person bojhatche dekho ami ami bolchilam je who emon ek w h o r jeta person ke request kore ba person ke refer kore ebong sheti living subject ekhane dekho newton living subject ekhane o kintu ek living subject royeche my friend এখানে পার্সন মি কেও বোঝাচ্ছে কিন্তু মি টা অবজেক্ট এখানে এই বাক্যে মি টা হচ্ছে অবজেক্ট সাধারণত অবজেক্টের পরিবর্তে আমরা হুম ব্যবহার করি হুম ডব্লিউ এইচ আর ব্যবহার করি আর আমরা সাবজেক্টের ভার্বের সাবজেক্টের পরিবর্তে সাবজেক্ট যদি লিভিং সাবজেক্ট হয় তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরিবর্তে হু ডব্লিউ এইচ আর ব্যবহার করি এবার দেখো এই ক্ষেত্রে তাহলে এটা সাবজেক্ট এবং সেটা লিভিং মাই ফ্রেন্ড এর পরিবর্তে আমরা হু ডব্লিউ এইচ আর কি ব্যবহার করতে পারবো কিভাবে শুধু সাবজেক্ট থেকে তুলে নিয়ে তার পরিবর্তে ডব্লিউ এইচ ওয়ান হু ব্যবহার করো হু লক্ষ্য করো বাকি অংশটা কিন্তু অপরিবর্তিত থাকবে কিভাবে অপরিবর্তিত থাকবে হু রিকোয়েস্টেড 
who requested ebar me amra jani goto jodi bolechilam abar tobar tomader abar ektu mone koriye di je jodi first person thake assertive sentence ba statement e first person thakle sei first person sadharonoto amra wh question e second person e poriborton kori orthat i ebong we eta first person amra jani sei i we assertive sentence e i ba we thakle seta jemon interrogative sentence ba question e seta you te poriborton hoy temni me me thakle seta o me object ache i er object me amra jani i er object object seta seta me object form seta seta shekhetre tale me ta thakar jonno eta amra you te poriborton korbo who requested you who requested you to solve the problem who requested you to solve the problem eta holo wh question by interrogative wh question by interrogative sentence jeta wh word byabohar kore who thik ache ebar ami amar jeta ami jeta bojhate chaichi seta hocche eto gelo jodi subject hisabe thake kono person living living subject thake she khetre amra living being thake tale she khetre amra who byabohar kore kibhabe formed kori wh question ebar dhoro পরবর্তী সেন্টেন্স দেওয়া হলো সাপোজ হলো বলা হলো দিস ইজ দিস ইজ বলা হলো মিস্টার ব্যানার্জি লুক অ্যাট দ্য সেন্টেন্স এখানে কিন্তু মিস্টার ব্যানার্জি এটা কিন্তু সাবজেক্ট হিসাবে নেই এটা আমরা এই ভার্বের বি ভার্বের এটা আমি বলতে পারি কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট এবং সেটা কিন্তু লিভিং অবশ্যই মিস্টার ব্যানার্জি এটাও একজন পার্সেনকে বোঝাচ্ছে রেফার করছে মিস্টার ব্যানার্জি অলসো রেফার্স টু আ পার্সেন তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে কি করব দেখো সাবজেক্ট যখন হচ্ছিল লিভিং বিং সেক্ষেত্রে বা পার্সেনকে বোঝাচ্ছিল সেক্ষেত্রে তার পরিবর্তে হু বসিয়ে দিচ্ছিলাম যেমন হু রিকোয়েস্টেড ইউ টু সলভ দ্য প্রবলেম কিছুটা এখানে মোছা হয়ে গেছে হু রিকোয়েস্টেড ইউ টু সলভ দ্য প্রবলেম কিন্তু এক্ষেত্রে যখন আমি কমপ্লিমেন্টের পরিবর্তে কমপ্লিমেন্টার রয়েছে পার্সনকে ডিনোট করছে পার্সনকে রেফার করছে এই কমপ্লিমেন্টের পরিবর্তে যখন হু বসাবো দেখো কিভাবে বসাচ্ছি হু এক্ষেত্রে কিন্তু হু বসানোর পর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ওই গতদিন আমরা যেভাবে শিখেছিলাম অর্থাৎ এই যে বিভার থাকলে বিভার থাকলে সে বিভারটা সাবজেক্টের আগে বসে তাহলে আমরা করব হু ইজ দিস এটা হবে কি করা হলো যে ভার্বটাকে সাবজেক্টের পরিবর্তে পর পূর্বে নেওয়া আনা হলো এবং তারপরে সাবজেক্টটা ব্যবহার করা হলো হু ইজ দিস হলো অর্থাৎ এইভাবে আমরা এইভাবে আমরা হু ব্যবহার করে ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন্স ফর্ম করতে পারি আচ্ছা এবার পরবর্তী আরও আরও এরকম সেন্টেন্স লক্ষ্য করি ধরো বলা হলো যে সেন্টেন্স সেন্টেন্স নাম্বার ফোর এভরি ওয়ান এভরি ওয়ান অর এভরিবডি এভরিবডি নো জিম লুক অ্যাট দ্য সেন্টেন্স এখানে আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি যে এভরি ওয়ান এভরিবডি এটা সাবজেক্ট লিভিং এবং হিম অবজেক্ট আচ্ছা আমরা যেটা করব আমরা জানি হু ব্যবহার করি সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আর কমপ্লিমেন্ট আগে একটা দেখলাম কমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে অবজেক্টের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা হুম ব্যবহার করি লিভিং অবজেক্ট থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা হুম ব্যবহার করি এখন এই এভরি ওয়ান এভরিবডি নোজ হিম এই সেন্টেন্সটা যদি হু ব্যবহার করে ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন ফর্ম করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মনে রাখবে এভরি ওয়ান আর এভরিবডি যদি থাকে সেক্ষেত্রে সেন্টেন্সের মিনিংটাকে ঠিক রাখার জন্য আমরা সেন্টেন্সটা পাবো ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্স কীরকম আমরা একটু দেখি কিভাবে করতে হয় এটা একটু এক্সেপশান ভালো এক্সেপশান ভালো করে লক্ষ্য করো এভরি ওয়ান এভরিবডি দেখো এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে হু ডাব্লিউইচ ওয়ার্ড ব্যবহার করব এভরি ওয়ান এভরিবডির পরিবর্তে এবং তারপর এই যে ভার্বটা নোজ ভার্ব এটা যখন নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ ফর্ম আসবো অর্থাৎ নেগেটিভ করব সেক্ষেত্রে নোজ আমরা জানি ডু টাইপ ভার্ব গতদিন আমরা করছিলাম ক্লাসে যেটা ডু টাইপ ভার্ব অর্থাৎ এখানে অক্সুলারি ভার্ব নেই এখান থেকে আমরা ডুটাকে অক্সুলারি ভার্ব ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে নেগেটিভ করব কিভাবে করব হু দেখো নোজ মানে ডাজ নট ডাজ নট হলো তারপরে নো 
রুট ভার্বটা বসবে মেন ভার্বটা বেস ফর্মটা তাহলে হু ডাজ নট নো হিম ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা ডাবল এইচ কোশ্চেন ফর্ম হলো অর্থাৎ এর মানে হলো एवरीवन অর एवरीबॉडी নোজ হিম অর্থাৎ প্রত্যেকই তাকে চেনে অর্থাৎ কে তাকে চেনে না হু ডাজ নট নো হিম যেমন যেমন আমরা এরকম সেন্টেন্স লিখতে পারি एवरी मदर লাভস एवरी मदर লাভস হার চাইল্ড তাহলে আমরা এই ধরনের সেন্টেন্স গুলোর ক্ষেত্রে বা एवरीवन বা एवरीबॉडी থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই হু ডাবল এইচ ওয়ার্ড এই ভাবে ব্যবহার করতে পারি হু এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেন্টেন্সটা ইন্টারগেটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্স হবে ডাজ নট নেগেটিভ সেন্টেন্স হবে বোঝা যাচ্ছে আমি কি বলতে চাইছি অর্থাৎ এই অর্থটাকে তোমরা এই ধরনের সেন্টেন্সের ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স থেকে সেই ক্ষেত্রে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে কিভাবে ট্রান্সফর্ম করা হয় বা কনভার্সনের ক্ষেত্রে তোমরা সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের এই সেন্সটা এই সেন্টেন্স ধরনের সেন্টেন্স তোমরা পাবে তোমাদের যখন করণ হবে তখন তোমরা নিশ্চয়ই সেই ধরনের সেন্টেন্স লক্ষ্য করবে আচ্ছা আমরা পরবর্তী সেন্টেন্স এটা তো एवरीवन আর एवरीबॉडी থাকলে কিন্তু যদি ধরো নোবডি বা নো ওয়ান অথবা নান অথবা আমি বললাম ধরো নোবডি নো ওয়ান বা নান বা নো ম্যান বলা হলো ধরো no man can escape death can escape death mittu ke keu edi jete pare na no man nobody or no one othoba nan or no man can escape death jai thakuk na keno ei dhoroner sentence thakle orthat everybody everyone er khetre hu byabohar kore ei dhoroner interrogative negative sentence pelam kintu ei khetre jokhon nobody ba no one ba nan বা নো ম্যান ক্যান স্কেপ ডেট এই ধরনের সেন্টেন্স সেন্টেন্সটা এখানে দেখো এটা কিন্তু পজিটিভ সেন্টেন্স ছিল অর্থাৎ এটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স ছিল অ্যাফারমেটিভ বা পজিটিভ সেন্টেন্স ছিল এবং সেক্ষেত্রে হু ব্যবহার করে এটা আমরা যে সেন্টেন্সটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্স পেয়েছি এখন এই ক্ষেত্রে এই যে সেন্টেন্সটি অর্থাৎ সেন্টেন্স নাম্বার ফাইভ সেক্ষেত্রে নো বডি অর নো ওয়ান নান অর নো ম্যান ক্যান স্কেপ ডেট এই সেন্টেন্সটি নেগেটিভ সেন্টেন্স এবং এই ক্ষেত্রে যখন আমি সেন্টেন্সটি পাবো সেটা শুধুমাত্র ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স পাবো ইন্টারগেটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্স করার দরকার নেই তাহলে আমরা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারছি নো বডি বা নান বা নো ওয়ান বা নো ম্যান এই ধরনের সেন্টেন্সকে এই ধরনের এই এই যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে সেই সাবজেক্টগুলোকে হু রিপ্লেস করবে তাহলে আমরা কি করবো হু ক্যান এসকেপ এসকেপ ডেথ হু ক্যান এসকেপ ডেথ তাহলে অর্থাৎ মৃত্যুকে কে এড়াতে পারে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা নিশ্চয়ই এই উত্তরটা পাবো নো ওয়ান বা নো বডি নান ক্যান বা নো ম্যান ক্যান এসকেপ ডেথ কথাটা বোঝা গেল অর্থাৎ এই ধরনের আমরা এইভাবে হু কে ব্যবহার করে আমরা সেন্টেন্স ডাবল এইচ কোয়েশ্চেন্স ফর্ম করতে পারি আচ্ছা এবার আমরা পরবর্তী ডাবল এইচ ওয়ার্ড হুম যেটা ইন্টারগ্রেটিভ টু নাউন সেটাকে ব্যবহার শিখবো আমরা আগেই ব্যবহার করতে গিয়ে বলেছি যে হুমটাও কিন্তু কোনো না কোনো পার্সেনকে রেফার করে it also refers it also refers to a person etao kintu kono na kono person ke refer kore who, who, uh, sorry whom whom tao kono na kono wh a uh, wh word kono na kono person ke refer kore kintu whom er shonge who er ekta parthokko royeche seta hocche whom amra sadharonoto jeta byabohar kori seta usually byabohar kori uh, uh, object er poriborte jodi living object thake ki rokom amra ektu udahoron dekhi dhoro uh, first sentence er rokom neya holo je they helped they helped the poor look over look at the sentence ekhane kintu they ta living subject tai na they abar ekhane object royeche poor etao kintu living amra whom byabohar korbo kintu ei object er poriborte eta subject eta object eta verb er object এবার হেল্প দ্য পোর হেল্প ভার্বের অবজেক্ট হচ্ছে দ্য পোর এবং এর পরিবর্তে আমরা হুমটা ব্যবহার করব কিভাবে ব্যবহার করব একটু লক্ষ্য করো অবজেক্টের পরিবর্তে হুম ব্যবহার করছি হুম এবার এটা যেহেতু সিম্পল ফার্স্ট টেন্সে আছে তাহলে ডিড আমরা পাবো জানি আমরা যে এটাও ডু টাইপ ভার্ব গতদিন বলছিলাম হুম ডিড আচ্ছা দে তারপরে সাবজেক্টটা হুম ডিড দে হেল্প তারপরে ভার্বের বেস ফর্মটা হুম ডিড দে হেল্প হলো এইভাবে আমরা হুমটা ব্যবহার করে হুম ডাবল এইচ ওয়ার্ড ব্যবহার করে আমরা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স বা ডাবল এইচ কোয়েশ্চেন ফর্ম করতে পারবো আরও এরকম উদাহরণ দেখা যাক নেওয়া যাক যেমন ধরো আই ওয়ান্ট আই ওয়ান্ট টু মিট আই ওয়ান্ট টু মিট সৌম্য 
I want to meet Shomo. देखो भालो कोड़े लोखो करो. एकाने, एकाने किंतु want इटा main verb. एबां, इटा to meet Shomo, इटा किंतु हमरा की कोड़ बो, इटा पूरो टाइ object. कार want verb. I want to meet Shomo. इटा हमरा जुदी देखी, तले इटा ए page टा पूरो टाइ object एबां इटा noun phrase बोला हाई. ए want verb इटा to meet Shomo इटा noun phrase. किंतु अबार एकाने तले whom टा की कोड़े बाहर कोड़ बो. एकाने होम बाबर कोड़ बो देखो ए जी इन्फिनिटी भार रही है टू मीट ए जी इन्फिनिटी भार टू मीट ए इन्फिनिटी वेर आम्रा किंतु ऑब्जेक्ट पेची शोमो टू मीट शोमो तले शोमो टा ऑब्जेक्ट कार ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी भार बेर ऑब्जेक्ट तले शेखत्रे आम्रा की भावे डब होम बाबर कोड़ बो देखो ये शोमो ए टके रिप्लेस वांड भार बाय रोए चे अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंसर रोए चे सिंपल प्रेजेंट बाय प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंसर था का जनो आम्रा डू भार पावो डू एबर जो तो इटा आई आम्रा जानी यू ते पुरी बोलती तो हबे हुम डू यू हुम डू यू वांट टू मीट आर ए यंग छोटा इनफिनिटी भार किंतु ऑफ पुरी बोलती तो थ हुम व्यवहार कर हुम व्यवहार कर डब्ल्यूच क्वेश्चन फर्म करी अच्छा एरपर आो उदाहरण देखो धर थार्ड सेंटेंस देखते जेमन धर सपोज बला हल इट वज डान बम इट वज डान बम लुक एट देंटेंस इट वज डान बम हेलो अच्छा एकाने हुम बेहतर कर बो को था ही कौन कहते हैं तुमरा निश्चित शाहों तो ये बुझते पड़ चो जे इट वाज डान बाय रोमेन एकाने वाज डान ये भारती पैसिव भाई शुरू हुए चे वर्ड्स वाज डान जेकर अर्थात पैसिव भाई माने ये अच्छा भारतीय पास पार्टिसिपल फॉर्म डान इटर हुए चे एवं शुद्ध तो इटर तो भार्ब नहीं पास पार्टिसिपल फॉर्म तार शंगे वाज ये बी भार्ब टा ऑक्जुलरी भार्ब इस अवकाश करे भार्ब गर्दन करे चो वाज डान एवं एकाने देखो एक टी ऑब्जेक्ट रहे चे इटर जब उन एकाने शोमो ये ऑब्जेक्ट टा आम्रा जिधि थोड़ी जे इन्फिनिटिव ए टू मीट ए ऑब्जेक्ट शोमो अच्छा अबार एकाने किंतु ऑब्जेक्ट भार बिन नॉय एकाने किवा बे रोए चे देखो बाय ए प्रीपोजिशन एर पढ़े रोए चे बाय रोमेन अर्थात कार्ड दरा होच्चे ये रोमेन इटा पार्सन के डिनोट कोर्चे रिपार कोर्चे ताले आम्रा बाय रोमेन माने बाय हुम की भाव भाव कोड बो देखो देखो तुमरा पैसी बॉय से बॉयस चेंज हु हु भाव कोडे जब उन हु डी डी धरो सापो जो दे रखो कड़ा होतो हु डी डी एर बॉयस चेंज कोड तो दे हलो ताले तुमरा निश्चय ए सेंटेंस टा बॉयस चेंज कोले पे डान तैना भाई संजय तुमरा करते हैं रिकॉम बाय हुम वाज इट डान ठीक सही जिन इस टाइ अमरा इखने इटा एक अमरा एक्टिव भाई से के पैसिव भाई से पिला हु डी डी इर भाई चेंज कोले अमरा पैसी बाय हुम वाज इट डान तैना तो इखने अमरा की कोर्ची ठीक ओय 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 जे ओय सेंस टा ओय टा मने करो इटा क्या नो दिलाम करो इटा बुस्ते शुभिदा है बताई ठीक बाय हुम टा जब मन कुछ लाम इखने उताई इखने तुम्हाँ के बोला हुए चे इट वाज डान बाय रोमेन इटा बोला हुए चे जे हुम बेअवर कोडे डब्लूएच क्वेश्चन फॉर्म करो की कोड हुए बाय रोमेन माने आम्रा शोराशोरी इखन पैसिव भाई शुरू हुए चे, फले एक अन्य एक तो ऑक्सिलरी भाव थक बे, ऑलरेडी रोए चे, शेट आम्रा कोड बो वाज, बाय हुम वाज इट डान, ये भावे आम्रा फॉर्म कोड बो डब्लूएच, डब्लूएच क्वेश्चन हुम बाहर कोडे, इटा होलो इटा होलो हुमेर बाहर आम्रा देखलाम, एबर आम्रा पड़ोबोर्ती डब्लूएच वाट गुलते चले जाए, जा� हुज अमरा चले जाए हुज। अमरा तले हुएर बाहर देखलाम, शिकलाम, हुम आबाद एक तो बोल दी, हुटा अमरा शादनों तो लिविंग सब्जेक्ट एवं कॉम्प्लीमेंटर के तले लिविंग जो दी था के शेखत्रो अमरा हुब बाहर कोट थपड़ी, अच्छा, हुम टा बाहर कोडी, शादनों तो अमरा जेटा हुम टा बाहर कोडी, शेटा जो ऑब्जेक्ट � एबर हम लोग देख बो हुज ये हुज व्यवहार करा है पॉजिटिव कैसे मोड़ रख बे ये व्यवहार करा है हुज इज यूज्ड 
in positive case. क्षेत्र जमन धर बोल रामस रामस बुक अर्थात द बुक इज ओन बम और बोलते द बुक इज पजेस्ड बम इट रामस बुक राम संगे बेर एक अधिकार सम्पर्क रही है जो नाउनर एरक एपस्ट्रफी एस थे एपस्ट्रफी एस भलो कर लक्ष्य कर एपस्ट्रफी और एस तर एक नाउन थक बुक एट नाउन अर्थात तक हमें बोलो राम नाउन टी पजिटिव केसे रही है हेलो जो ए रकम थक तक तरवर्ते हूज व्यवहार करते रामस बुक मैं बोलो हूज बुक ये अर्थात रामस एपस्टपियस एट पजिटिव केस नाउनर नाउनर पजिटिव केस और ये बल्लम जो हूज इज यूज इन पजिटिव केस पजिटिव केसे व्यवहार कर रामस एपस्टपियस आज से क्षेत्र में हूज व्यवहार करतेब आर कि जमन धर आरोप ए रकम उदाहरण देते जमन धर बोलते रोहिम्स रोहिम्स क्रिकेट बैट क्रिकेट बैट आप बोलते रोहिम्स क्रिकेट बैट तेल बोलते एपस्ट्रपियस रही है हूज क्रिकेट बैट हूज क्रिकेट बैट क्यों एग्लो एक आलोचना करूज एक व्यवहार शिखी नई क्या सेंटेंस फर्म करतेब ना प्रोनाउनर क्षेत्र की है प्रोनाउनर क्षेत्र मेंषय पाई प्रोनाउन पजिटिव क्षेत्र मेंटो विषय पाई एक हे पजिटिव एडजेक्टिव पजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन क्षेत्र कम पजिटिवर प्रत्येक नाउन थक नीनिंगलेस माइ बुक इर कैब बोल आवार पेंसिल बोल क्लियर अर्थात प्रत्येक 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 नाउन द्वारा फलोड हो क्योंकि पजिटिव प्रोनाउन क्षेत्र से ही बेपारे पजिटिव प्रोनाउन क्षेत्र जमन एट माइन योर्स आवार्स हिज हिजर क्षेत्र क्योंकि पजिटिव ए पजिटिव एडजेक्टिव पजिटिव प्रोनाउन फ्रम एक ही हार्स देयार्स एग्लो सब पजिटिव प्रोनाउन धारणा निल पजिटिव केसे हूजटा व्यवहार कर रकम धर सपोज बला हल एक सेंटेंस देा हल जे आई हाव बड़ौड बड़ौड माइ फ 
ফ্রেন্ডস বুক কে দেখো এর রয়েছে অ্যাপোস্টপ ইয়েস রয়েছে মাই ফ্রেন্ডস বুক আই হ্যাভ বোরোড মাই ফ্রেন্ডস বুক অ্যাপোস্টপ ইয়েস তাহলে আমরা এই মাই ফ্রেন্ড এর পরিবর্তে আমরা এর পরিবর্তে হুজ ব্যবহার করতে পারবো তাই না আমরা একটু আগে দেখলাম তাহলে হুজ বুক তাহলে আমরা কিভাবে করব দেখো এক্ষেত্রে মাই ফ্রেন্ডস বুক মানে আমরা এই মাই ফ্রেন্ডস এর পরিবর্তে হুজ এবং তারপরে যে নাউনটি রয়েছে সেটি সরাসরি এখানে চলে আসবে কিভাবে হবে হুজ বুক হ্যালো এবার দেখো এখানে আইটা আমরা জানি ইউতে পরিবর্তন হবে তাহলে হ্যাভ আছে হ্যাভ অক্সুলারি ভার্ব রয়েছে তাহলে হুজ বুক হ্যাভ ইউ হ্যাভ ইউ বড়ৌড বড়ৌড হুজ বুক হ্যাভ ইউ বড়ৌড অথবা আমরা যদি এরকম ধরো দেওয়া হয় সেন্টেন্স মিস্টার নন্দি অ্যাপোস্টোপিয়াস নন্দিজ ফ্ল্যাট এজ এজ অ্যাট দ্য অ্যাট দ্য টপ অ্যাট দ্য টপ অফ অফ দ্য অফ দ্য বিল্ডিং লুক অ্যাট দ্য সেন্টেন্স মিস্টার নন্দিজ ফ্ল্যাট ইজ অ্যাট দ্য টপ অফ দ্য বিল্ডিং অ্যাপোস্টপিয়াস রয়েছে মিস্টার নন্দিজ এর পরিবর্তে তার মানে হুজ ফ্ল্যাট আমরা বলতে পারবো মিস্টার নন্দিজ ফ্ল্যাট মিন্স হুজ ফ্ল্যাট কিভাবে করবো দেখো লক্ষ্য করো লুক অ্যাট দ্য সেন্টেন্স মিস্টার নন্দিজ ফ্ল্যাট যখন বলছে তখন হুজ ফ্ল্যাট কিভাবে আনবো এবং মনে রাখবে যে এখানে কিন্তু মিস্টার নন্দিজ ফ্ল্যাট পুরোটাই সাবজেক্ট কার এই ইজ ভার্বের সাবজেক্ট ফলে আমরা সহজে মিস্টার নন্দিজ ফ্ল্যাট এইটাকে মিস্টার নন্দিজের পরিবর্তে হুজটা ব্যবহার করে কিভাবে করবো দেখো হুজ ফ্ল্যাট হুজ ফ্ল্যাট এবার বাকি অংশটাও পরিবর্তন আমি আগেই বলেছি যে সাবজেক্টের পরিবর্তে যখন আমরা ব্যবহার করব তখন সাবজেক্টটাকে রিপ্লেস করব শুধু ডাব্লিউ ওয়ার্ডটা দিয়ে বাকি অংশটা একই রকম রেখে দেব কিভাবে করব হুজ ফ্ল্যাট ইজ অ্যাট দ্য টপ অফ অফ দ্য বিল্ডিং whose flat is at the top of the building holo othoba dhoro sapo je rokom dite pare jodi sentence dewa jay erokom je this car is ours this car is ours holo this car is ours dekho ekhane positive pronoun royeche ours tale e khetreo korte parbo kibhabe korbo e ours mane this car is our আওয়ার্স মিন্স হচ্ছে আমরা বলতে পারবো যে দিস ইজ আওয়ার কার্ড কিভাবে করব দেখো আওয়ার্স এর পরিবর্তে হুজ এবার এই যে কার এই নাউনটা আমরা এখানে ব্যবহার করব হুজের পরে হুজ কার ইজ দিস হুজ কার ইজ দিস হ্যালো অর্থাৎ আমরা এইভাবে হুজের ব্যবহার পাব আমরা তিনটে উদাহরণের মাধ্যমে হুজের ব্যবহারটা পেলাম দেখলাম এবার এবার আমরা পরবর্তী ডাব্লিউইচ ওয়ার্স গুলোতে চলে যাব অর্থাৎ হোয়াট তারপরে হুইচ এগুলো ব্যবহার চলে যাব হোয়াট আর হুইচ এইটা কিন্তু খুব কনফিউজিং ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের কাছে মনে হবে যে হোয়াট এবং হুইচ এটা খুব কনফিউজিং কিরকম আমি একটু তোমাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাই যে হোয়াট এবং হুইচের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য রয়েছে যেমন ধরো আমি একটি সেন্টেন্স দিলাম যে হোয়াট কালার বলা হলো হোয়াট কালার ডু ইউ হয়তো বললাম যে প্রেফার না বলে বললাম ধরো হোয়াট কালার ডু ইউ লাইক হোয়াট কালার ডু ইউ লাইক দেখো হোয়াট কালার ডু ইউ লাইক আবার আরেকটি সেন্টেন্স দিলাম যে হুইচ কালার হুইচ কালার ডু ইউ ডু ইউ প্রেফার বা লাইক যাই দিই না কেন ঠিক আছে বলা হলো যে রেড অর গ্রিন 
আমি যেটা বোঝাতে চাইছিলাম যে হোয়াট কালার ডু ইউ লাইক আর হুইচ কালার ডু ইউ প্রেফার এই দুটোর মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে হোয়াট কালার যখন আমরা হোয়াট ব্যবহার করছি হোয়াট কালার বলছি যখন তখন অর্থাৎ হোয়াটটা আমরা ব্যবহার করছি ইন জেনারেল সেন্স অর্থাৎ হোয়াটটা এখানে দেখো হোয়াট কালার যখন বলছি দেয়ার আর সো মেনি কালার্স অনেক কালার রয়েছে এবং এখানে কিন্তু যে কোনো কালার হতে পারে এনি কালার যখন আমরা বলছি হোয়াট কালার ডু ইউ লাইক তখন কিন্তু কোনো স্পেসিফিক কালার নয় এখানে কোনো পার্টিকুলার কালার সম্পর্কে বলা হচ্ছে না কিন্তু যখন বলছি হুইচ কালার ডু ইউ প্রেফার এখানে যখন বলছি তখন এখানে দেখো দুটি অপশন রয়েছে রেড অর গ্রিন অর্থাৎ রেড বা গ্রিনের মধ্যে কোন কালারটি তোমার পছন্দ অর্থাৎ এখানে এখানে যে অপশনটা সেই অপশনটা কিন্তু লিমিটেড এখানে কিন্তু সমস্ত কালার মধ্যে যে কোনো কালার হতে পারে হোয়াট কালার ডু ইউ লাইক অর্থাৎ এটা বেশি অনেক বেশি জেনারেল অনেক বেশি ওয়াইড ওয়াইড সেন্সে ব্যবহার করা হয় কিন্তু এখানে হুইচ কালার ডু ইউ প্রেফার এখানে কিন্তু দ্য রেঞ্জ অফ আনসার ইজ লিমিটেড রেড অর গ্রিন দুটো অপশন অর্থাৎ আমরা যখন এরকম স্পেসিফিক বলবো অর্থাৎ হুইচটা ব্যবহার করব হুইচ রেফার্স টু আর ডেফিনাইট থিং মনে রাখবে অবশ্যই এবং মনে রাখবে যে হুইচটা ব্যবহার করা হয় কি বোঝাতে আর চয়েস বিটুইন টু অর মোর দ্যান টু থিংস অর পারসেন্স কোনটা এইরকম বোঝাতে আমরা হুইচ অর্থাৎ দুই এবং দুয়ের বেশি পারসেন্স বা থিংস এর মধ্যে চয়েস সেক্ষেত্রে আমরা হুইচটা ব্যবহার করি অর্থাৎ হুইচটা মাচ মোর স্পেসিফিক হোয়াটটা কিন্তু স্পেসিফিক নয় হোয়াটটা আমরা জেনারেল সেন্সে ব্যবহার করি আর হুইচটা কিন্তু অনেক বেশি স্পেসিফিক কারণ রেড রেড অর গ্রিন এই দুটোর মধ্যে কোন কালারটা অর্থাৎ এখানে একটা নির্দিষ্ট কালারের সম্পর্কে বলা হচ্ছে এখানে হোয়াট কালার যখন বলছি তখন কোনো পার্টিকুলার কোনো কালারের কথা বলা হচ্ছে না বা পার্টিকুলার কালার সম্পর্কে বলা হচ্ছে না এটাই হচ্ছে হোয়াট কালার এবং হুইচ কালার এই হোয়াট এবং হুইচের মধ্যে এটাই পার্থক্য এবার আমরা এইটা ব্যাখ্যা করার পর আমরা হোয়াট এবং হুইচের ব্যবহারে যাব আমরা হোয়াটের ব্যাপারে আসি হু যেমন কোন লিভিং বিং কে বোঝাচ্ছিল সাবজেক্ট যখন লিভিং বিং থাকছে হোয়াট কিন্তু তেমনি নন লিভিং কাউকে সাবজেক্ট কে বোঝাতে পারে হোয়াট এবং নন লিভিং অবজেক্ট কেও বোঝাতে পারে কিরকম আমরা একটু দেখি কিরকম ধরো যদি বলা হতো ধরো মাই ইলনেস মাই ইলনেস my illness prevented my illness prevented me from going there look at the sentence my illness prevented me from going there look at the sentence ekhane dekho my illness eta nischoy kono person ke bojhachche na তাই তো এবং যেটা প্রিভেন্টেড এই ভার্বের সাবজেক্ট তাই না তাহলে আমরা এই সাবজেক্টের পরিবর্তে কিন্তু হোয়াট ব্যবহার করতে পারবো কিভাবে করবো দেখো হোয়াট এবার সাবজেক্টের আমরা ভার্বটা নিলাম একই রকম থাকবে আমি বলেছি যেহেতু সাবজেক্টকে রিপ্লেস করেছি হোয়াট প্রিভেন্টেড হোয়াট এবার মিটা স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে উইউতে হোয়াট প্রিভেন্টেড ইউ ফ্রম হোয়াট প্রিভেন্টেড ইউ ফ্রম going there what prevented you from going there অর্থাৎ আমরা সাবজেক্ট যখন নন লিভিং তখন আমরা সে ক্ষেত্রে হোয়াট ব্যবহার করতে পারছি এটা একটা ব্যবহার হোয়াট এর আরেকটা দেখো যেমন ধরো বললাম আই ওয়ান্ট আই ওয়ান্ট আ গ্লাস আই ওয়ান্ট আ গ্লাস অফ ওয়াটার বলা হলো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান্ট এই ভার্বের সাবজেক্ট আই এবং ওয়ান্ট এই ভার্বের অবজেক্ট এই পুরো ফ্রেশটা আর গ্লাস অফ ওয়াটার পুরো ফ্রেশটাকে আমরা আমরা বলবো অবজেক্ট পুরো ফ্রেশটা কার অবজেক্ট তা তো ওয়ান্ট এই ভার্বের অবজেক্ট এবার এই অবজেক্ট এটা কিন্তু লিভিং অবজেক্ট নয় এটা নন লিভিং অবজেক্ট অর্থাৎ এখানে কোনো পার্সনকে বোঝাচ্ছে না তাহলে সেক্ষেত্রেও আমরা হোয়াট ব্যবহার করতে পারবো কিভাবে হোয়াট হোয়াট তারপরে ডু এবার আইটা স্বাভাবিকভাবে ইউতে পরিবর্তন হবে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ক্লিয়ার হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট আচ্ছা এবার আমরা পরবর্তী তিন নম্বর সেন্টেন্সে যাই থার্ড সেন্টেন্স এই হোয়াটের ব্যাপারেই থার্ড সেন্টেন্সে যাই
লিমিটেড মানে সময় খুব কম যাই হোক পরবর্তী সেন্টেন্স আমরা যাই যেমন ধরো বললাম যে হি ওয়াজ হি ওয়াজ লুকিং লুকিং ফর হেজ হ্যান্ডকারচিফ হি ওয়াজ লুকিং ফর হিজ হ্যান্ডকারচিফ তাহলে দেখো এক্ষেত্রে কিন্তু লুকিং ফর ফ্রেজাল ভার্ব তাই না ওয়াজ লুকিং ফর লুক ফর ফ্রেজাল ভার্ব সরি লুকিং তো হবে না লুক ফর ফ্রেজাল ভার্ব আচ্ছা হি ওয়াজ লুক লুকিং ফর লুক ফর ফ্রেজাল ভার্ব তারপরে হিজ হ্যান্ডকারচিফ এ পুরোটা কি রয়েছে অবজেক্ট রয়েছে অর্থাৎ এখানে দেখো ফর হিজ হ্যান্ডকারচিফ ফর প্রেপোজিশন প্রেপোজিশনের পরে রয়েছে তাই তো তাহলে হিজ হ্যান্ডকারচিফ এই অবজেক্টটা এটাকে রিপ্লেস করবে হোয়াট এবং এই ফর প্রিপোজিশনটা কিন্তু রয়ে যাবে কিরকম আমরা দেখি হোয়াট এবার এই অক্সুলার ভার্বটা ওয়াজ হোয়াট ওয়াজ হি হোয়াট ওয়াজ হি লুকিং ফর হোয়াট ওয়াজ হি লুকিং ফর হোয়াট ওয়াজ হি লুকিং ফর হ্যালো কেমন এরপর আমরা আমরা পরবর্তী সেন্টেন্সে আসি ধরো বললাম হিজ ফাদার ফাদার ইজ আ প্রফেসর অফ প্রফেসর অফ কেমিস্ট্রি হিজ ফাদার ইজ আ প্রফেসর অফ কেমিস্ট্রি এখানে হোয়াট ব্যবহার করতে বললো কিন্তু দেখো এখানে কিন্তু আমরা কোনো নন লিভিং সাবজেক্টও পাচ্ছি না বা প্রিপোজিশন অবজেক্টও পাচ্ছি না বা কোনো ভার্বের অবজেক্ট পাচ্ছি না তবু হোয়াট ব্যবহার করতে হবে হোয়াটটা কী ক্ষেত্রে বা কীভাবে ব্যবহার করবো লক্ষ্য করো হোয়াটটা এখানে প্রফেশন বোঝাতে ব্যবহার করা হয় অকুপেশন বা প্রফেশন বোঝাতে আমরা হোয়াটের ব্যবহার পাই সেক্ষেত্রে আমরা হোয়াটটা ব্যবহার করবো কীভাবে ব্যবহার করব এক্ষেত্রে যেহেতু দেখো প্রফেশন রয়েছে হিজ ফাদার ইজ আ প্রফেসর অফ কেমিস্ট্রি তাহলে তার প্রফেশনটা হচ্ছে কি প্রফেসর তাহলে সেক্ষেত্রে প্রফেশন বোঝাতে বা অকুপেশন বোঝাতে জীবিকা বোঝাতে বা পেশা বোঝাতে আমরা হোয়াট ব্যবহার করি হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ হিজ হোয়াট ইজ হিজ ফাদার হোয়াট ইজ হিজ ফাদার ক্লিয়ার অর্থাৎ এখানে তার ফাদারের প্রফেশনটা কি সেটা বোঝাচ্ছে বা অকুপেশনটা কি সেটা বোঝাচ্ছে এরকম আমরা হোয়াট এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি আরও দেখো ব্যবহার হোয়াটের ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি ধরো বলা হলো যে বড় ধরো বলা হলো দে হ্যাভ দে হ্যাভ তাহলে আমরা এখানে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট পেলাম যে হোয়াটের হোয়াট কিন্তু প্রফেশন বোঝাতে ব্যবহার করা হয় এটা এটা মনে রাখবে তারপর আরো দেখো দে হ্যাভ কাম টু সিমি দেখো দেখো এখানে হোয়াট ব্যবহার করতে বলা হলো দে হ্যাভ কাম টু সিমি আমরা যদি আচ্ছা এখানে যদি হোয়াই ব্যবহার করতাম সহজে হোয়াই ব্যবহার করতে পারতাম টু সিমি টু সিমি আমাকে দেখা করার জন্য তারা এসেছে আমার সাথে দেখা করার জন্য বা আমাকে দেখতে তারা এসেছে দে হ্যাভ কাম টু সিমি তাই তো তাহলে এখানে একটা রিজন আছে তাদের আসার কারণ রয়েছে তাহলে কারণ বোঝালে আমরা সহজে আমরা জানি হোয়াই ব্যবহার করতে পারি আমরা সহজেই বলতে পারি হোয়াই হ্যাভ দে কাম আমরা করতে পারি হোয়াই হ্যাভ দে কাম আমরা এটা সেন্টেন্সটাকে এইভাবে করতে পারতাম যে হোয়াই হোয়াই হ্যাভ হোয়াই হ্যাভ দে কাম কেন তারা এসেছে হোয়াই হ্যাভ দে কাম বুঝেন ইট আমরা এইভাবে করতে পারতাম কিন্তু এইটা আমরা যদি হোয়াট দিয়ে করতে বলে তাহলেও আমরা করতে পারবো মনে রাখবে যখন রিজন বোঝাবে তখন আমরা হোয়াই এর যেমন ব্যবহার করতে পারি ঠিক সেই রকম আমরা হোয়াটকেও ব্যবহার করতে পারি কিরকমভাবে করব আমরা দেখি সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই এক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব হোয়াট এবং ফর মাথায় রাখবে হোয়াট এবং ফর ব্যবহার করব হোয়াট ফর কিন্তু বোঝালেও আমরা রিজেন্টকে বোঝাতে ব্যবহার করতে পারি যেমন কি ওরকম ভাবে হোয়াট হোয়াট হ্যাভ হোয়াট হ্যাভ দে কাম হোয়াট হ্যাভ দে কাম ফর তারা কেন কিসের জন্য এসেছে হোয়াট হ্যাভ দে কাম ফর এই যে হোয়াট এবং ফর এটা কিন্তু হোয়াইকেও বোঝায় অর্থাৎ আজকে আমরা যেটা দেখলাম যে হোয়াটের ব্যবহারটা শিখলাম 
আমরা শিখলাম হুয়ের ব্যবহার হুজের ব্যবহার হুমের ব্যবহার এই কয়েকটি ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের ব্যবহার আর এইটা তো অনেকটা অনেকটা বড় অংশ মানে বড় একটা টপিক যেটা একটা ক্লাসে সম্ভব নয় শেষ করা পরবর্তী ক্লাসের জন্য কিছুটা অংশ থেকে গেল যেটা আমরা এখনও ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড কয়েকটি বাকি রয়ে গেল যেমন হুইচের ব্যবহার এখনও করা হলো না বা আমরা বাকি ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডগুলো যেমন হোয়াই হোয়েন হোয়ার বা হাউ হাউ এর আবার অনেকগুলো ভাগ রয়েছে হাউ লং রয়েছে হাউ অফেন হয়ে রয়েছে হাউ ফার রয়েছে হ্যাঁ হাউ মাচ টাইম রয়েছে হাউ মেনি টাইমস রয়েছে বিভিন্ন রকম অনেক ভাগ রয়েছে এবং অনেক এক্সেপশনস রয়েছে সেগুলো আমরা কিন্তু পরবর্তী ক্লাসের জন্য থেকে গেল পরবর্তী ক্লাসে আমরা সেটা আলোচনা করব আজকে আমরা এই বেশ কয়েকটি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করলাম এবং পরবর্তী সেটা কমপ্লিট করার আমি ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন্স ফর্মেশন হাউ টু ফ্রেম ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন এটা পরবর্তী দিন কমপ্লিট করার চেষ্টা করব এবং তারপরের ক্লাস আমরা যদি পাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা নোটিস নিয়ে তোমাদের দেখবে আছে সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে যেটা সিলেবাসে রয়েছে সেটা তাতে নোটিস ড্রাফটিং আর নোটিস হাউ টু ড্রাফ্ট আর নোটিস নোটিস ড্রাফটিং রয়েছে নোটিস রাইটিং রয়েছে কীভাবে নোটিস লিখতে হয় সেটা রয়েছে সেটা নিয়েও আমি রাইটিং রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে রাইটিং সেকশন থেকে আমরা সেই বিষয়টা নিয়েও আলোচনা করব কীভাবে করতে হয় তার ফরম্যাট কী 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 কিছু কমন সেন্টেন্সেস রয়েছে যেগুলো প্রত্যেকটা নোটিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয় কীভাবে শুরু হাউ টু বিগিন আর নোটিস কীভাবে শুরু করতে হয় নোটিস হ্যাঁ এরকম এরকম এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আলোচনা করব আজকে এই পর্যন্ত এখানেই আজকের ক্লাস সমাপ্ত প্রথাগত শিক্ষা নয় আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ শিক্ষার বুনিয়াদ